públicamente, perdón. No he venido a practicar el que Sé que han sufrido desde muy niños y este oro es para que puedan cubrir sus necesidades. Ustedes se lo merecen. Mi buen amigo Judas es una adaptación de la obra que se llama A la diestra de Dios Padre, ¿no? De Enrique Buenaventura. Y, y lo más eh, anecdótico es que hay muchos, hay muchos datos que son verdaderos sobre la aluvión de Yungay, ¿no? Y que la gente se siente identificada, tal vez por una desgracia, pero si se toma de una manera, eh, me parece muy puntual, ¿no? Se pueden sacar cosas muy positivas. ¿no? Habla de misericordia, habla del poder divino, habla del amor, habla de la esperanza. ¿no? Habla de muchas cosas, de tantas cosas terrenales y también del cielo. Muy buenos actores también. Sí, o sea, aquí hay un grupo de actores importantes. Eh, el grupo Pasión Mística Teatro siempre invita a diferentes actores. Esta vez apostado por, por actores del de cine, la televisión. ¿no? pero que también hacen teatro, lo, lo, lo que a nosotros nos importa también es hacer eh, teatro y, y del bueno, teatro independiente, sin mucha publicidad, sin mucho apoyo, pero ahí estamos, ¿no? ahí estamos batallando y la gente reconoce eso, se pasa la voz Radio Bemba ¿no? y viene a ver lo que ellos consideran que es bueno. ¿no? ¿Qué se viene ahora? Ah, primero terminamos esto y comenzamos de nuevo al, al, al proyecto siguiente que, que va a ser una sorpresa también, ¿no? Siempre aquí en este teatro. Eh, estamos por diferentes partes de Lima en realidad, ¿no? En diferentes teatros de Lima estas funciones ya están vendidas. Tal vez nos vayamos a provincia con la misma, con la misma hora porque tiene bastante de música autóctona de acá, ¿no? Y si es posible salir del extranjero en buena hora, ¿no? Okay, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el Bueno, Paul, ¿qué te parece pues, este, de nuevo, nueva manera pues, de, de, de impulsar el trabajo de actoral de jóvenes y ya de, también juntando como siempre a, a actores que ya tienen trayectoria? Bueno, me, primero quiero agradecer a Pasión Mística por tener la El segundo, el teatro es abierto, hermano. El teatro necesita motivar a la gente, a los chicos, sacarle la idea de la cabeza que venir a ver un espectáculo teatral quizás sin comida para algunos es aburrido. Nosotros, yo y todo el grupo creo que damos todo de sí para poder lograr sacar una obra adelante y la gente se divierte, salga feliz. Y el reflejo es en la sala. La sala está llenecita de principio a fin. La gente se ha divertido.